ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് അടിപൊളി ഒരു ഇൻട്രോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഗോൻ്റെ റിവ്യൂൽ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ ഒരു വി എഫ് എക്സ് വീഡിയോ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് ആവാം ഇപ്പം എന്താ പറയുക മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലോഗ് റിവ്യൂൽ ആവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ലോഗ് റിവ്യൂൽ ആവാം അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ലോഗ് റിവ്യൂലുള്ള സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടം പല സ്റ്റൈലുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലോഗോസ് റിവ്യൂലുകളായിരിക്കും പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ലോഗോ റിവ്യൂൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണെങ്കിലും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വേറെ പല വീഡിയോസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു വെബ് ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പോ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് ആണ് അഡോബിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോഗോ റിവ്യൂൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഔട്ട്രോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം എന്തുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് എന്ന് അതിനൊരു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള വീഡിയോ എഫക്സുകളൊന്നും ഇല്ല അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി എഫക്സ് വരെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയാണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ എഫക്റ്റുകളും നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വേറെ ഡൗട്ട് വരും ശരി എനിക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ ഞാനപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇതിലെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആക്ച്വലി ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നമ്മൾ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫയൽസും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ കീ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അനിമേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ കാണാറുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രോ സെറാഫ് ടൂൾസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രോ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു വിധം നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടേതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ചെയ്യുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി വീഡിയോ ഇൻട്രോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോരാം ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മെഷീൻ വേണം നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പവർ പവർഫുൾ ഒരു മെഷീൻ വേണം നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എക്സ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണം തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതാണ് മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു കൺസ്യൂമർ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് തോന്നണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു അന്വേഷണനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉള്ളവർക്കാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എക്സ് ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അനിമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അധികം നോളജ് വേണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരും പക്ഷേ ആക്ച്വലി ടെംപ്ലേറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒട്ടും സമയം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ക്രിയേറ്
അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സെർച്ച് ബാറുണ്ട് ആ സെർച്ച് ബാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരണം ഒരു ലോഗ് വരെ വീഴുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ലൈഡ് ഷോയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്ത് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് കാറ്റഗറി വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് കണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അതും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലിങ്കുകൾ കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് റെഡിയാണ് അതൊരു സിപ്പ് ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനെ അൺസിപ്പ് ചെയ്യുക അതായിട്ട് ആ അതിൻ്റെ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ കാണും ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൊജക്റ്റ് ഫയൽ കാണും ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൺ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെയും എല്ലാ ടെംപ്ലേറ്റുകളുടെയും ഫോൾഡറിൽ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ആ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെംപ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ കണ്ടാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ഫയൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം ആയിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ നല്ല പുതിയ വർഷം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു വീഡിയോ ഇൻട്രോ എടുത്താലും ഏതൊരു ലോഗോ റിവ്യൂയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ലോഗോ ഉണ്ടാകും ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടെംപ്ലേറ്റുകളും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും റീപ്ലേസ് യുവർ ലോഗോ ഹിയർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്യാപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാണാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവരവിടെ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന അവരുടെ ലോഗോ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ ലോഗോ വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് നമുക്കധികം ട്വീക്സും എഡിറ്റും ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് പരിപാടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ ചാൻസ് കിട്ടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ചില എക്സ്ട്രാ പ്ലഗിനുകൾ ആവശ്യപ്പെടും ആഫ്റ്റർ വെക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ പ്ലഗിന് ആവശ്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഗോ റിവ്യൂലുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലമൻ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല എലമൻ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു പ്ലഗിനൊക്കെ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ വെക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില അങ്ങനത്തെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് വർക്ക് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല അത് കാരണം ഈ പ്ലഗിനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം അതില്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ പറയും ഇന്ന പ്ലഗിൻ വേണം ഇന്ന പ്ലഗിൻ വേണ്ട ചിലപ്പോൾ പ്ലഗിനേ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതെടുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണും അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതെങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഔട്ട് പുട്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ 
അത് നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പാത്ത് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്കാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എവിടെ സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെൻഡർ ബട്ടൺ ഇടണം കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് റെൻഡറായി നീങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരും റെൻഡറിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആകുന്ന വേണ്ട ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ വെക്സിൽ നിന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൈസ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പോകാതെ തന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് സൈസ് വാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് പ്രീമിയർ പ്രോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻട്രോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈവൺ ആഫ്റ്റർ വെക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലെ ആഫ്റ്റർ വെക്സിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം അതുവരെ ബൈ